வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற தலைப்பு வந்து குழந்தையின் ஞாபக சக்தி அதிகரிப்பது எப்படி பெரும்பாலான பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் சொல்கிற ஒரு காமனான வந்து கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா படிக்கிறத அடிக்கடி மறந்துடுறான் அவனுக்கு ஞாபகமே இருக்க மாட்டேங்குது இல்லைனா படிக்கிறத வந்து சரியான முறையில் எக்ஸாமில் வந்து எழுத மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஞாபக சக்தியை நான் என்னான்னு பேசிக் பார்த்துட்டு போவோம் அப்போ தான் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் சரி ஓகே நம்ம ஞாபக சக்திங்கிறது வந்து ஐம்புலன்கள் வழியாக நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் என்னத்தை வந்து எதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து ஞாபக சக்தி ஐம்புலன்கள் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் என்ன கேட்குறோம் என்ன பேசுகிறோம் என்னத்தை வந்து உணர்கிறோம் இதை வச்சு வர்றது தான் ஞாபக சக்தி இதுக்கு பேர் வந்து சென்சரி மெமரின்னு பேர் இதுதான் வந்து எல்லா விஷயத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வர்ற மெமரி சென்சரி மெமரி அப்படிங்கிற இந்த ஞாபக சக்தி தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் ஒரு பொருளை வந்து தொடரும் ஒரு பொருளை வந்து உணர்கிறோம் ஒரு பொருளை வந்து நுகர்கிறோம் இது வந்து சென்சரி மெமரி இந்த மெமரி வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் இருந்துட்டு அது உடனே வந்து மறைஞ்சிடும் இந்த சென்சரி மெமரி வந்து அடுத்ததாக வந்து ஷார்ட் டேம் மெமரியாக மாறும் அது எப்போ மாறும்னா ஆனால் நம்ம வந்து அந்த மெமரி சென்சரி மெமரி மே மேல் வந்து கவனத்தை செலுத்தும் போது அது வந்து ஷார்ட் டேம் மெமரியாக மாறும் இந்த ஷார்ட் டேம் மெமரி கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அல்லது கொஞ்சம் மணி துளிகளுக்கு இருக்கும் அந்த ஷார்ட் டேம் மெமரி வந்து கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்ப வந்து லாங் டேம் மெமரியாக மாறும் லாங் டேம் மெமரி எப்போ மாறும்னா முதல்ல வந்து கவனம் வச்சோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த செயல் மேலே வந்து ஆர்வம் வரணும் அந்த செயல் மேலே ஆர்வம் வரணும் கவனம் ஆர்வம் இது ரெண்டும் வந்த பிறகு அது வந்து சென்சரி மெமரியிலேருந்து ஷார்ட் டேம் மெமரியாக மாறும் ஷார்ட் டேம் மெமரியை வந்து அந்த செயலை திரும்ப திரும்ப செய்யும் போது அது வந்து லாங் டேம் மெமரியாக மாறும் ஸோ சென்சரி மெமரி ஷார்ட் டேம் மெமரி அண்ட் லாங் டேம் மெமரி இதுதான் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம மனசில் பதியறதுக்கான படி படிகள் நம்ம வந்து சென்சரி லெவ லெவல்லையே விட்டுட்டோம்னா அது வந்து அப்படியே மறைஞ்சிடும் ஈவன் ஷார்ட் டேம் மெமரி வரைக்கும் வந்த பிறகு கூட நம்ம அந்த செயலை திரும்ப திரும்ப செய்யலைனா அது வந்து லாங் டேம் மெமரிக்கு போகாது ஸோ அதனால தான் ஒரு பாடம் படிக்கும்போதோ ஒரு வந்து ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கும்போதோ கவனம் ஆர்வம் அப்புறம் திரும்ப திரும்ப செய்தல் இந்த மூணு வந்து செய்யும்போது அது வந்து லாங் டேம் மெமரியை பதிவாகும் ஸோ லாங் டேம் மெமரிக்கு முக்கியமான மூணு விஷயங்கள் வந்து முதல் விஷயம் வந்து ஆர்வம் அந்த செயல் மேலில் ஆர்வம் இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து கவனம் அதை வந்து நம்ம கவனித்து ஆழ்ந்து ஊன்றி படிக்கணும் மூணாவது வந்து திரும்ப திரும்ப செய்தல் ரெப்பிடேஷன் திரும்ப திரும்ப செய்யும்போது வந்து இந்த ஷார்ட் டேம் மெமரி வந்து லாங் டேம் மெமரியாக மாறும் ஸோ லாங் டேம் மெமரியை பொறுத்தளவில் வந்து ரெண்டு வகையான மெமரி இருக்குது லாங் டேம் மெமரியில் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் மெமரி அண்ட் இம்ப்ளிசிட் மெமரி எக்ஸ்ப்ளிசிட் மெமரி என்னென்னா நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து ஆழ்ந்து யோசித்தா அது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் யோசித்து பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஏன்னா வந்து அது நினைவோட அடுக்குகளில் ஆழமான இடத்துல இருக்கும் நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போது அது வந்து நம்மளால் யூவிக்க முடியும் நம்மளால் வந்து திரும்ப வந்து சொல்ல முடியும் இல்லைனா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இம்ப்ளிசிட் மெமரிங்கிறது வந்து யோசிக்காமல் உடனே டக்குன்னு நம்ம வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக உடனே சொல்ல முடியும் அது வந்து இம்ப்ளிசிட் மெமரி இப்போ லாங் டேம் மெமரியில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் கொஞ்சம் யோசித்து சொல்கிறது இம்ப்ளிசிட் மெமரி யோசிக்காமல் சொல்கிறது அப்போ நம்ம ரிப்பீட்டேஷன் திரும்ப திரும்ப செய்யும்போது எக்ஸ்ப்ளிசிட் மெமரியிலேருந்து இம்ப்ளிசிட் மெமரியாக மாறும் அப்படி இம்ப்ளிசிட் மெமரியாக மாறும்போது நம்மளால் உடனே வந்து அந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியும் உடனே நம்மளால் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கான நோக்கம் வந்து படிப்படியாக நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சென்சரி மெமரியில் இருக்கிறத வந்து ஷார்ட் டேம் மெமரி கொண்டு போகணும் ஷார்ட் டேம் மெமரியில் இருக்கிறத வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் லாங் டேம் மெமரி கொண்டு போகணும் அப்புறம் அதில் வந்து இம்ப்ளிசிட் லாங் டேம் மெமரி கொண்டு போகணும் ஸோ வந்து இம்ப்ளிசிட் லாங் டேம் மெமரி அப்படிங்கிறது தான் வந்து பர்மனண்ட்டான மெமரி ஸோ வந்து இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அதற்கான படிகள் முதல் படி வந்து தாய்மொழியில் சிந்திக்கணும் ஓ நம்ம எந்த மீடியத்தில் வந்து படித்தாலும் நம்மளுடைய அந்த படிக்கிறத வந்து தாய்மொழியில் மொழிபெயர்த்து மனதில் வந்து அதை ஓட விடணும் ஏன்னா வந்து தாய்மொழி தான் நம்மளுடைய லாங் டேம் இம்ப்ளிசிட் மெமரி அந்த தாய்மொழி வந்து டிஃபால்ட்டாக எப்பயுமே பிரெயினில் வந்து லாங் டேம் இம்ப்ளிசிட் மெமரியில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எந்த விஷயம் படித்தாலும் அந்த தாய்மொழியில் சிந்திக்கும் போது அது வந்து திரும்ப உங்களுக்கு லாங் டேம் இம்ப்ளிசிட் மெமரிக்கு போயிடும் இது ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் வந்து சொல்லி பார்க்கும்போது கூட நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் படித்தாலோ இல்லை வேறு எந்த மொழியில் படித்தாலும் உங்கள்
திரும்ப திரும்ப படிக்கும்போது அது வந்து லாங் டேர்ம் மெமரி எதர் எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஆர் இம்ப்ளிசிட் மெமரிக்கு போகும் அதனால் புரிஞ்சு தான் படிக்கணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் மூணாவது ஸ்டெப் வந்து எழுதி பார்க்கறது ஸோ எழுதி பார்க்கும்போது வந்து நமக்கு வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புலன்கள் ஐம்புலன்களில் வந்து நிறைய புலன்களை யூஸ் பண்ணால் அது வந்து ஈஸியாக மெமரி ஆகும் ஸோ நம்ம பார்த்து படிக்கலாம் அது வாய் விட்டு சொல்லலாம் எழு ஸோ எழுதி பார்க்கும்போது வந்து நமக்கு வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புலன்கள் அதாவது ஐம்புலன்களில் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புலன்களை யூஸ் பண்ணும்போது அது மெமரிக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் பார்க்கறது அதை சொல்லி பார்க்குறது அப்புறம் வந்து எழுதுறது ஸோ இது வந்து மெமரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அடுத்த விஷயம் வந்து பிக்சர்ஸ் படங்களாக வந்து நம்ம வந்து மனசில் பதிவிக்க ட்ரை பண்ணணும் ஆயிரம் வார்த்தைகள் சொல்கிறது வந்து ஒரே ஒரு படம் வந்து ஈஸியாக புரிய வைக்கும் அதனால் நம்ம வந்து நிறைய எழுத்துக்களாக மனசில் பதிய வைக்கிறது பதிலாக படங்களாக பதிய பதிய வைக்க முயற்சி பண்ணணும் படங்களை அடிக்கடி அடிக்கடி வரைஞ்சு அந்த படங்கள் மூலமாக நம்ம வந்து அந்த பாடங்களை வந்து மனசில் பதிய வைக்க பார்க்கணும் அடுத்த விஷயம் வந்து நிமோனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது ஒவ்வொரு வார்த்தையுடைய முதல் எழுத்தை வச்சு ஒரு வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சி அந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சு அதன் மூலமாக வந்து நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கிறது ஸோ நிமோனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு ஒன்றா தோணும் அதை திரும்ப திரும்ப வந்து அந்த மாதிரி எழுதி வச்சு பார்க்கணும் நிமோனிக்ஸில் என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த நிமோனிக்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் இருக்கும் பட் அந்த நிமோனிக்ஸ்க்கான என்ன வந்து நம்ம வச்சுருந்தோம் மறந்துடும் அதுக்காக வந்து நம்ம ரெப்பிட்டேஷன் திரும்ப திரும்ப அதை வந்து சொல்லி சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நிமோனிக்ஸ் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்க வச்சுக்கிறதுக்கு நிமோனிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் வந்து ஸ்லீப் ஹைஜின் ஸ்லீப் ஹைஜின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா எட்டு மணி நேரம் உறக்கம் வேணும் ஏன்னா மூ மூளைக்கு வந்து போதிய அளவு வந்து ஓய்வு கொடுத்தா தான் அது நம்ம பகலில் படித்ததோ இல்லை முன்னாடி படித்ததை வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணி பிரெயினில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் சரியான உறக்கம் இல்லைன்னா மூளையில் வந்து ஞாபக சக்தி வராது அதனால் ஆறு முதல் எட்டு மணி நேரம் உறக்கம் குழந்தைங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை உறக்கத்தை காம்ரமைஸ் பண்ணி படிக்கிறது எந்த பயனும் இல்லை நாலாவது வந்து சீக்கிரமாக உறங்கி அதிக அளவில் எழுந்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா வந்து சீக்கிரமாக உறங்குறதுனா பதினோரு மணிக்கு முன்பு உறங்கிட வேண்டும் அதிகாலை ஆறு மணிக்காவது எழுந்திரிச்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம சீக்கிரமாக உறங்கினா தான் நம்ம மூளையில் சுரக்கும் மெலட்டோனின் என்ற ஹார்மோன் வந்து நம்மளுடைய ஸ்லீப் சைக்கிளை சரி பண்ணும் ஸ்லீப் சைக்கிள் சரியானால் தான் நம்ம படித்தது ஞாபகத்தில் இருக்கும் நம்ம பன்னிரெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் படிச்சுட்டு தூங்கி காலையில் நாலு காலையில் ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறதுனால பெரிய அளவில் வந்து ஞாபக சக்தி அதிகரிக்காது அதனால் நம்ம வந்து சீக்கிரமாக உறங்கி சீக்கிரமாக எழுந்து படிக்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்புறம் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்னென்ன படித்தோமோ அதை வந்து வேகமாக ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரெக்கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் வந்து நம்ம சு தூக்கத்தோட சைக்கிள் ரெம் சைக்கிள் என்ஆர்எம் சைக்கிள் நான் ரெம் சைக்கிள்னு ரெண்டு சைக்கிள் இருக்குது ஸோ ரெம் சைக்கிளில் வந்து இதெல்லாம் ரெப்பிட்டேஷன் ஆகும்போது இது வந்து ஞாபக சக்தியில் பதிய வாய்ப்பு உள்ளது அதாவது சீக்கிரமாக உறங்க போகணும் போதுமான அளவு உறக்கம் எடுத்துக்கணும் உறங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை ரெக்கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் கடைசி விஷயம் வந்து உணவு உணவு வந்து ஞாபக சக்திக்கு முக்கியமானது இரும்பு சத்துள்ள உணவுகள் இரும்பு சத்துள்ள உணவுகள் வந்து நம்மளுடைய ஐக்கிய லெவலை அதிகமாக்கும் இரும்பு சத்துள்ள உணவுகள் சோர்வடையாமல் வச்சுக்கும் இரும்பு சத்துள்ள உணவுகள் வந்து நம்மளுடைய ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி நமக்கு வந்து ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் அதனால் இரும்பு சத்துள்ள உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் புரத சத்து மற்றும் கொழுப்பு சத்துள்ள உணவுகள் எடுத்துக்கணும் புரதமும் கொழுப்பும் வந்து பிரெயின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது அதை எடுத்துக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மாவு சத்து குறைச்சிக்கணும் நார் சத்து உள்ள உணவு உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதிகமான அளவு மாவு சத்துக்களில் உள்ள உணவை சாப்பிடாமல் மாவு சத்து உள்ள உணவுகள் வந்து அதிகமான உறக்கத்தையும் சோர்வையும் ஏற்படுத்தும் அதை சாப்பிடாமல் இரும்பு சத்து மற்றும் நார் சத்து புரதம் கொழுப்பு சத்து உள்ள உணவுகளை சாப்பிடணும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஞாபக சக்தி அதிகமாக அதிகமாக அதிகரிக்கலாம் ஆனால் ஞாபக சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் அது வந்து எதில் வந்து வேறுபடுதுன்னா மூணு விஷயங்களில் ஒன்று வந்து ஆர்வம் ரெண்டாவது கவனம் மூணாவது வந்து திரும்ப திரும்ப செய்தல் இந்த மூணையும் கரெக்டாக பண்ணோம்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கலாம் ஆர்வம் கவனம் திரும்ப திரும்ப செய்தல் அப்புறம் எப்படி அதிகரிக்கிறது சொன்னால் அதை வேகமாக சொல்லிடுறோம் தாய்மொழியில் சிந்திக்கணும் தாய்மொழியிலே படித்து படிக்கலைனாலும் தாய்மொழியில் சிந்தித்து அதை வந்து ம மெமரியில் கொண்டு போகணும் புரிஞ்சு படிக்கணும் என்ன விஷயம் படிக்கிறோமோ அதை புரிஞ்சு படிக்கணும் நாலாவ
பதிவாக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் உணவு சொன்ன மாதிரி மாவு சத்து உள்ள உணவுகளை குறைச்சிக்கிட்டு புரத சத்து கொழுப்பு சத்து மற்றும் இரும்பு சத்து உள்ள உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா குழந்தைகளோட ஞாபகம் ஸோ இந்த மெமரியோட வகைகளில் சொல்லியிருந்தோம் சென்சரி மெமரி ஷார்ட் டேம் மெமரி லாங் டேம் மெமரி லாங் டேம் மெமரியில் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் லாங் டேம் மெமரி அண்ட் இம்ப்ளிசிட் லாங் டேம் மெமரி இதை வந்து எளிதாக புரிகிறதுக்காக ஒரு உதாரணம் சொல்லுவோம் அதாவது சைக்கிள் ஓட்டுறோம் அல்லது கார் ஓட்ட கற்றுக்குறோம் அப்படிங்கும் அப்படிங்கிற உதாரணத்தை வச்சு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம சைக்கிள் யாராவது ஓட்டுறதையோ இல்லை கார் ஓட்டுறதையோ நம்ம தூரத்துலேருந்து தூரத்துலேருந்து பார்க்குறது வந்து சென்சரி மெமரி அவங்க ஓட்டுறத நம்ம பார்க்குறோம் அவங்க எப்படி ஓட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இது சென்சரி மெமரி இதனால் வந்து பெரிய பயன் இல்லை ஏன்னா அதை பார்க்குறதுனால நம்மளால் திரும்ப ஓட்ட முடியாது இது வந்து சென்சரி மெமரி இதுதான் நம்ம மேலோட்டமாக படிக்கும்போது நடக்கிறது அடுத்தது வந்து நம்மளாக போய் அங்கே ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் அது வந்து ஷார்ட் டேம் மெமரி ஒரு முறை ஓட்டுறது வந்து ஷார்ட் டேம் மெமரி கார் ஓட்ட போகிறோம் ஒரு முறை பார்த்துக்கிறோம் ஏபிசி இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறோம் ஒரு முறை செஞ்சு பார்க்குறோம் அது வந்து ஷார்ட் டேம் மெமரி அந்த ஷார்ட் டேம் மெமரினால எந்த பயனும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம ஆர்வத்தோடையும் கவனத்தோடையும் கவனித்து திரும்ப திரும்ப செய்யும் போது அது வந்து லாங் டேம் மெமரியாக மாறுது லாங் டேம் மெமரியையும் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் மெமரியாக தான் இருக்கும் அதாவது நம்ம சைக்கிளில் வந்து தடுமாறி தடுமாறி தான் ஓட்டுவோம் அல்லது கார் ஓட்டும்போது கூட நம்ம இந்த எந்த கீரில் இருக்குதுன்னு பார்த்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லைனா ஏபிசி எது எதில் காலை வச்சு அழுத்துங்கிறத பார்க்க ட்ரை பண்ணுவோம் அது வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் லாங் டேம் மெமரியில் இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு நம்ம திரும்ப திரும்ப செய்யும் போது இம்ப்ளிசிட் லாங் டேம் மெமரிக்கு போகிடும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து தூக்கத்தில் எழுந்திரிச்சு உங்களால் ஓட்ட சொன்னாலோ அல்லது அசாதாரண சூழ்நிலை உங்களுக்கு வந்து நினைவே போயிட்டால் கூட உங்களுடைய ஷார்ட் டேம் மெமரி லாஸ் போனால் கூட உங்களுடைய லாங் டேம் இம்ப்ளிசிட் மெமரி இருக்கிறதுனால உங்களால் டக்குன்னு வந்து சைக்கிள் ஓட்டவோ இல்லை கார் ஓட்டவோ முடியும் இதுதான் வந்து லாங் டேம் இம்ப்ளிசிட் மெமரி அப்படிங்கிறது ஸோ சென்சரி மெமரியிலேருந்து ஷார்ட் டேம் மெமரிக்கு வரணும் ஷார்ட் டேம் மெமரியிலேருந்து லாங் டேம் எக்ஸ்ப்ளிசிட் மெமரிக்கு வரணும் அதில் வந்து லாங் டேம் இம்ப்ளிசிட் மெமரிக்கு நம்ம வரணும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் தான் நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் இதை வந்து ஒவ்வொரு சைட்லேயும் செய்யும் போது இந்த குழந்தைங்களோட ஞாபக சக்தி அதிகமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் இதை வந்து அவங்க ப பின்பற்றினால் அவங்களுடைய ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்